，力气还不小呢叔父，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正清出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正清无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。去看看。这已经是我打倒的第四个了，看来中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。<笑>我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来。和我打！如果你输了，让我来当馆长，我要把那些筷子一样折断
你敢吗？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是？刘馆长，等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。嗯加油！好，你是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。大家练得不错，朱师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅。我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧，废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。
，快让他们去治伤吧！箱子，我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。<笑>真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫。只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心。以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你。清远兄，这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊。是虎父无犬子啊，清源兄，你可真是教子有方啊！啊，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。
。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心。你离成功就不远了。放空自己的心，对，包括你的仇恨。仔细想想。萧逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，成让了，希望你全力以赴
不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。啊，师哥，师哥，嗯、师哥。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。二位选手，我宣布国术大赛正式开始。嗯
下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好，只是我发现你有两处失误。哪两处、啊？第一。有所转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的。第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘逸，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。知道了，现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上。嗯，加油。
比赛开始。我宣布，国术大赛的第一名是马尼尔。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马尼尔先生担任我们国术馆的武术总教练。马尼尔马先生，你终于来了，快快请坐吧。有话直说吧，要不是陈馆长一再的要求我来，我才不会过来。<笑>既来之，则安之嘛。马先生，你在我们收购大河沙场和罗氏药业的过程中，有过很出色的表现，所以我们……如果我当时知道你们真正的目的，我是不会出手的。好。听说你和朱飘逸是一起长大的，但他几乎夺走了你的一切，对此我深感不平。那是我们两个之间的私事，我想就不用宫崎先生你操心了。<笑>马先生，良禽择木而栖，以你的才华，担任一个区区的武术教练，实在是可惜啊。人各有命，如果没别的事的话，我先告辞了。慢着，马尼尔先生，如果你能在与河内的比赛中主动败给他，你不但能保全性命，而且还有我富山株式会社副会长的位子在等着你。你是说让我打甲醛？哦，这么说也可以。只要你接受我的条件，我们就可以共同对付朱飘逸。你失去的一切，还可以从他那儿再夺回来，何乐而不为呢？原来你打的是这个如意算盘。我告诉你，我对你这个副会长的位子根本没兴趣。
，我会跟他来一场公平公正的比赛。这个家军是不可能打的。哼，马宁儿，你不是河内的对手，我看你有才华，这么做也是保护你。你现在后悔还来得及，一旦你走出这扇门，可就迟了。我马宁儿，从来就不知道什么叫后悔。哼，不愿意降服的烈马，跑再快也没有用。河内，嗯，这场比赛该怎么打？你明白吗？明白。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内金，挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！条一，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法呢？
了去医院。走，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内金，挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
送他去医院。滚，来。快！哎，大家看看，这个马宁儿，被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。今天的比赛，你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战对日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。哼。
。此局比赛，主票已获收。宁儿，周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内靖，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正龙县是我最后的地方，希望你不要再叫了。骂你们啊！他要去杀宫崎，走。啊马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。
，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法。